ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാർ ആണേ ബയോളജി ഫാക്കൽറ്റി ആണ് സോ എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡില് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് തരം തിരിക്കുന്നത് എന്തിനി വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും സയന്റിഫിക് നെയിം ശാസ്ത്രീയ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായ സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ ആവിഷ്കരി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ്യൂ നാമ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ജീവിയെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കപ്പക്കായ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കപ്പക്കായ് എന്ന് പറയും ചില നാട്ടിൽ കറുമൂസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില നാട്ടിൽ കപ്പളങ്ങ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരുകളാണ് ഓരോ ജീവിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ ആണ് ഒരു വേറൊരു നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വിശേഷണമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല സോ ഇതിന്റെ നോക്കാം ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ വാസ് പ്രൊപ്പോസ് ടു സോൾവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ബീങ് നോൺ ബൈ വേരിയസ് നെയിം ഇൻ ഡിഫറന്റ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് റീജിയൻസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരേ ജീവി പല ഭാഷകളിലും പല പ്രദേശങ്ങളിലും പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ദ്യൂനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ദിസ് ഈസ് എ കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റഡ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ നാമി നാമകരണ രീതിയാണ് എന്ത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ദ്യൂനാമ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ ആ വേർഡ് നോക്കി ബൈനോമിയൽ എന്നാ പറയുന്നത് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഓക്കെ നോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ്യൂ നാമം മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവും ദ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാ അപ്പൊ രണ്ട് പേരുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് വേർഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് എന്ത് ദ്യൂ നാമ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഇത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാളിനയസ് ആണ് ആരാണ് കാളിനയസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ദ്യൂനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ ദ്യൂനാമ പദ്ധതി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളെ പേര് പഠിക്കണം കാളിനയസ് ആണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ജീവിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയ്മ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് വേർഡ്സ് അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ജീനസ് സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്താണ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഒരു ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം രണ്ട് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ജീനസ് നെയ്മും രണ്ടാമത്തത് എന്താ സ്പീഷീസ് നെയ്മുമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഇസ് സെയിം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അതായത് ലോകമെമ്പാടും ഒരേ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഉദാഹരണത്തിന് കടുവ പാന്തറ ടൈഗ്രിസ് കടുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈഗർ ആണ് അപ്പൊ ടൈഗറിനെ നമുക്കറിയാം പാന്തറ ടൈഗ്രിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നാട്ടിലും ആ പേര് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഏതൊരു നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ പാന്തറ ടൈഗ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കടുവ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കടുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല ക്ലിയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതാണ് ദ്യൂ നാമ പദ്ധതി ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബൈനോ എന്താ പറയാ സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ മോഹൻലാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചേല് നല്ല രസമില്ല കാണാന് അതെ മോഹൻലാൽ ഹ്യൂമൺ ബീൻ ആണ് അല്ലെ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബീൻ ആണ് സോ ഹ്യൂമൺ ബീനിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ്
ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റ് അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയ്മ ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്താണ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്നതാണ് പൂച്ചയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കാറ്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ഫെലിസ് ജീനസ് നെയിമ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് എന്താണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അടുത്തതാരാ ഡോഗ് ആണ് ഡോഗ് ഇപ്പൊ ഡോഗിന്റെ അത് കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് ആണ് അതാണ് എഴുതുക അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ആദ്യത്തെ ജീനസ് നെയിമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്താ കാനിസ് പിന്നെ ഫെമിലിയാരിസിന്റെ എഫ് സ്മോൾ ആണ് കാരണം അത് സ്പീഷീസ് നെയിമാ ഫെമിലിയാരിസ് ആണ് ഓക്കെ ഫെമിലിയാരിസ് അടുത്തത് എന്താ പറയുക കാനിസ് ഫെമിലിയാരിസ് നമ്മൾ എഴുതി അടുത്തത് ഇപ്പൊ നായ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാ ഹണിബി ഹണിബി ആപ്പിസ് ഇൻഡിക അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആണ് ഓക്കെ ആപ്പിസ് ഇൻഡിക അപ്പൊ ആപ്പിസിന്റെ എ ക്യാപിറ്റല് ആപ്പിസ് ഇൻഡിക നോക്കിയേ അവിടെ ഇൻഡിക എന്ന് എഴുതി ആപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിനസ് നെയ്മും ഇൻഡിക എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയ്മും ആണ് സോ ആപ്പിസ് ഇൻഡിക ഇസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഹണിബി ഹണിബിയുടെ ആണ് ആപ്പിസ് ഇൻഡിക എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ ഈച്ചയാണ് വീടുകളിലെല്ലാം വരാറുണ്ട് അതിഥിയായി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിഥിയൊന്നും അല്ല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് സോ ഇയാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക മസ്ക 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 ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക സോ ഇവിടെ മസ്ക എന്ന് പറയുന്ന ജീനസും ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസും ആണ് സോ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈച്ച ഓക്കെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ആണ് സോ അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തത് ആരാ പീകോക്ക് ആണ് പീകോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മയിലാണ് പാവമാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം പീകോക്ക് മയിൽ പാവമാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വേണം അപ്പോ പാവമാണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ പാവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രീയ നാമം പഠിക്കാൻ പറ്റും പാവോ 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 ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറില്ലേ വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസിന് മുമ്പിൽ ഒരു ക്രീ എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി പാവമാണ് മയിൽ പാവോ ക്രീ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എന്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മയിലിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പീകോക്ക് സയന്റിഫിക് നെയിം പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് അടുത്തത് മാങ്കോ ആണ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടോ മാഞ്ചിഫറ മാഞ്ചിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് നെയിമ മാഞ്ചിഫറ ദൻ ഇൻഡിക്ക ഇൻഡിക്ക അപ്പൊ ഇൻഡിക്ക എന്ന് എഴുതുമ്പോ ഐ സ്മോൾ വേണം ഇൻഡിക്ക ഓക്കെ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക മാങ്കോ ആണ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക സെറ്റ് അല്ലെ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോ സൊളാനം ട്യൂബറോസം ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ വൈറ്റ് കളർ സൊളാനം സൊള്ളണം എന്നല്ല സൊളാനം എന്താണ് സൊളാനം ട്യൂബറോസം സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സൊളാനം ട്യൂബറോസം ആണ് ഇത് എന്നാണ് എന്ത് പൊട്ടറ്റോന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം സയന്റിഫിക് നെയിം പൊട്ടറ്റോ ഈസ് സൊലാനം ട്യൂബറോസം അടുത്തത് റൈസ് ആണ് റൈസ് നമ്മുടെ ആ നെല്ല് അരി അല്ലെ അത് ഒറൈസം സെറ്റേവമാണ് ഒറൈസ എന്ത് നെല്ല് ഓർത്തു വെക്കണം ഒറൈസ സറ്റൈവ അടുത്തത് വീറ്റാണ് വീറ്റ് ട്രിറ്റിക്കം ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം ശ്രദ്ധിക്കാം ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റി ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവമാണ് വീറ്റ് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം വീറ്റ് ഒറൈസ സറ്റൈവ റൈസ് ആണ് ഒറൈസ സറ്റൈവ റൈസ് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം വീറ്റ് ആണ് ലയേൺ പാൻതറ ലിയോ പാൻതറ ലയേൺ ആണേ ലയൺ പാൻതറയാണ് ജീനസ് നെയിം പാൻതറ പാൻതറ ജീനസ് നെയിം സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താ ലിയോ പാൻതറ ലിയോ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് layered then comes coconut tree cocos nucifera endana cocos nucifera yana cocos nucifera cocos nucifera yana coconut cocos nucifera cocos nucifera okay cocos nucifera idu namukku textbook il undu namukku textbook il ullathana cocos nucifera is nammada thengu 
ഓക്കെ കോക്കനട്ട് ആണ് കൊക്കോസ് കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ ഓക്കെ കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ കൊക്കോസ് എന്നാണേ കൊക്കോസ് ന്യൂസിഫറ ന്യൂസിഫറ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ടൈഗർ ആണ് ടൈഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാൻതറ പാൻതറ ജിനസ് പാൻതറയാണ് സ്പീഷീസ് ടൈഗ്രീസ് ആണ് ടൈഗ്രീസ് ഓക്കെ പാൻതറ ടൈഗ്രീസ് ആണ് പാൻതറ ടൈഗ്രീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദ റിമൈനിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ലൈവ് സെഷനും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു മജേ മജ സെഷനിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മി അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് 